Joka päivä meille tulee kysymyksiä myymälään niin kuin siitä, että mikä ero on heittoputterilla, puttiputterilla ja sitten myös esimerkiksi siitä, että kun puhutaan piidittämistä ja piidillisistä puttereista, niin mä nopeasti karkeasti selitän, mitä ne on. Öö, no okei, okay. tämä on vähän karskaistus siitä, että kumpi näistä on heittoputteri ja kumpi on puttiputteri, siis kaikillahan näillä voi tehdä molempia, mutta suositellaan tekemään jommalla kummalla jompaa kumpaa. Eli jos puhutaan heittoputterista, otetaan pure nyt esimerkkinä. Tämä on optomuovilla. Nämä muovit on kestävämpää ja vähän myöskin vakaampaa sitten siitä, että nämä kestää enemmän vetoa. Nämä ei kulu niin nopeasti rikki, mitä tämmöiset niin ns. sitten, no, puhutaan sille huonommista muovista, vaikka näin huonoja muovia ole. Näin, näillä enemmänkin ja mieluummin puttaillaan. Näissä on grippi paljon parempi ja näistä tulee sitten kivoan suoria, kun niillä on jonkun aikaa putan. sitten. En väitä, etteikö näillä voisi heittää, koska itsekin teen sitä. Mutta siihen pitää varautua sitten, että niitä puttereita joutuu vaihtamaan useimmin, koska se lentorata muuttuu niissä silleen suhteellisen radikaalisti pienessä ajassa. Sitten toinen juttu, mikä oli puheessa, niin se piiri. Eli on puttereita, jossa tuo alareuna on pienellä tavalla erilainen. Eli tässä huomaatte, tuossa ei ole minkäännäköistä Oikeastaan pieni mikropiili, mutta ei ole minkäännäköistä semmoista kohoumaa, että se on tasainen tonne ihan loppuun asti. Kun taas sitten esim. tässä, niin tohon tulee tommonen pieni niin kuin kohouma kautta pyöreä kohta sitä, mitä kutsutaan sitten piiriksi. Uh, niissä kannattaa katsoa, että kummas tykkää. Mä tykkään itse piilillisistä, koska mä laitan mun ton, onko toi nyt miksi sä sanotaan jänteeksi tai joku muu vastaava tommonen välikkö, mä laitan sen siihen, se on mulle indikaattori siitä. Mutta sitten jos puhutaan silleen, niin että miten se oikeasti vaikuttaa, niin jos on piidillinen kiekko, niin se piidi käytännössä suojaa sitä alareunaa silleen, että se pysyy ns. Niin kuin vakaampana vähän pidempään. Tämmöisen jutun on joskus jostain lukenut. Mutta mut, hyvin pitkälti se on yleensä fiilispohjainen, mutta tämä kannattaa ottaa huomioon, kun puttiputteri ottaa itselleen testiin kautta niin käyttöön. Koska sen jälkeen, kun menee esimerkiksi vaikka piidilliseen putteriin, niin sen jälkeen sitä on hyvin hankala päästä pois. Olikirjoittanut vuosien luvat. Mutta ei siinä. Jos teille tulee näistä enemmän kysymyksiä, niin me ollaan täällä sitä varten, että te kysytte. Se on meidän työtä. Ei mitään. Nähdään kaupalla.